గద్దలకొండ గణేష్ మూవీ రిలీజ్ అయింది కదా దాని రివ్యూ మీకు చెప్పబోతున్నా అనమాట అయ్యో రిలీజ్ వరకు తెచ్చుకొని లాస్ట్ లో ఏం మార్చాల్సి వచ్చిందే వాల్మీకి కాస్త గద్దలకొండ గణేష్ గా అయ్యిందే అని ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా ఫీల్ అయ్యారు సో ఫ్యాన్స్ ఈ కొత్త నేమ్కి అలవాటు పడేలోపే మూవీ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి అమ్మయ్య పోన్లే అని చెప్పి మూవీ చూశాక సాటిస్ఫై అయినట్టే టాక్ వస్తుంది అనమాట ఇది తమిళ్లో కార్తిక్ సుబ్రాజ్ డైరెక్ట్ చేసిన జగర్ టండాకి రీమేక్ కానీ ఈ అఫీషియల్ రీమేక్ ఫ్రేమ్ టు ఫేమ్ రీమేక్ కాదు అని చెప్పి మూవీ చూశాక ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి జిగర్ టండా మూవీ చూసిన వాళ్ళు కూడా ధైర్యంగా ఈ మూవీ వెళ్ళి చూడొచ్చు బోర్ ఎక్కడ కొట్టదు అనే నమ్మకం ఉంది మన ఆడియన్స్ కి తగ్గట్టు మలుచుకొని అక్కడక్కడ స్క్రీన్ పే ని కొంచెం మార్చి గద్దలకొండ గణేష్ ని మనకు అందించారు మేకింగ్ డైలాగ్స్ ఇలాంటి మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ లో కొత్త ఫిలిం చూసేలాంటి ఫీల్ కూడా తీసుకొచ్చారు సో జిగర్ టండా చూసిన వాళ్ళు ధైర్యంగా చూసేయండి పర్లేదు కథలోకి వచ్చేస్తే అభిరామ్ అనే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కి సినిమా తీసే ఛాన్స్ వస్తుంది సో ప్రతి సినిమాలో లాగా ఒక హీరో గురించి తీయకుండా కొత్తగా విలన్ గురించి తీసుకొద్దాం విలన్స్ ని ఆడియన్స్ కి పరిచయం చేద్దాం అన్న కాన్సెప్ట్ ని తీసుకుంటాడు ఇంకా ఇలా ఫామ్ లో ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్ ని వెతికి పట్టుకొని అతని జీవితాన్ని మన సినిమాగా మలుచుకుందాం అని ఆలోచిస్తాడు సో ఇలా వెతికే సమయంలో గద్దలకొండ గణేష్ ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అతని స్టోరీని సినిమాగా తీద్దామని ఇంకా గట్టిగా ఫిక్స్ అవుతాడు సో వీళ్ళిద్దరూ ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంఘర్షణ ఎలా ఎదురవుతుంది లేదా అసలు సినిమా ప్రస్తావన ఎలా మొదలవుతుంది అన్నదే ఈ సినిమాలో కథ సో అసలు ఈ గని అనేవాడు ఎవరు అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు గ్యాంగ్స్టర్ గా ఎలా మారాడు అన్నదే మనకి ఈ సినిమాలో మొత్తం చూపించడం జరుగుతుంది ఇలా ఈ రోల్ లో మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ అదరగొట్టేశాడని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో హరీష్ శంకర్ తనని చూపించిన లుక్ లో మనం ఇంతవరకు అసలు వరుణ్ తేజ్ ని ఊహించుకునేలేము ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అసలు అద్భుతంగా అనిపించింది ఇందులో హరీష్ శంకర్ తనని చూపించిన లుక్ లో మనం అస్సలు ఇంత ముందు వరుణ్ తేజ్ ని ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేదు అంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనిపించింది అండ్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా బాగా వర్క్అవుట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా క్యారెక్టర్ విషయానికి వస్తే ఇద్దరు ఒకళ్ళకొకళ్ళు కాంప్లిమెంట్ అయ్యేలాగా పూర్తిగా వాడేసుకున్నారని చెప్పుకోవచ్చు హీరోయిన్ పూజా హెడ్గేకి స్క్రీన్ స్పేస్ కొంచెం తక్కువే అయినా కూడా ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ రోల్ ని కరెక్ట్ గా కెరియర్ కోసం చూస్ చేసుకుందని మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా తమిళ్ హీరో అతర్వ కూడా రోల్ కి జస్టిస్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అతనికి జతగా నటించిన మృణాల్ని రవి టిక్ టాక్ తో కాలీవుడ్ అండ్ మాలీవుడ్ లో ఆల్రెడీ ఎంట్రీ ఇచ్చేసింది ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో కూడా డెబ్యూ చేస్తుంది ఆమె కూడా చాలా అమాయకంగా క్యూట్ గా తన రోల్ కి పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అయ్యింది అని చెప్పి క్రియేట్ చేస్తుంది ఒక ఇమేజ్ కమీడియన్స్ విషయానికి వస్తే కొంచెం అటు ఇటుగా అనిపించినా కూడా బ్రహ్మాజీ మాత్రం అతని రోల్ చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది రోల్ కూడా బాగానే ప్లే చేశారు మూవీలో ఇంకొక సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే బ్రహ్మానందం గారు ఒక క్యామియో రోల్ లో కనిపిస్తున్నారు కానీ ప్రతి సినిమాలో లాగా ఆయన కామెడీ యాంగిల్ లో కాకుండా ఒక సీరియస్ రోల్ లో కనిపించబోతున్నారు అనమాట సో దీని గురించి నేను ఎక్కువ లీక్ చేయను మీరు మూవీ చూసి తెలుసుకోండి సంగీతం విషయానికి వస్తే బీజిఎం కానీ సాంగ్స్ కానీ అద్దిరిపోయాయని చెప్పుకోవచ్చు మిక్కీ జే మేయర్ ని ఫైనల్ గా ఒక కంప్లీట్ కమర్షియల్ ఫిలిం లో ఒక ప్రాపర్ హెవీ బీజిఎం కొట్టాల్సి వస్తే ఎలా ఉంటుందా అని ఆలోచించే తరుణంలో హరీష్ శంకర్ కరెక్ట్ గా వాడుకున్నారని చెప్పుకోవచ్చు వెళ్ళు వచ్చి గోదరమ్మ అనే సాంగ్ తో మళ్ళీ ఎయిటీస్ ఫీల్ అందించారు ఇంకా టైటిల్స్ పడేటప్పుడు ఆ ఎయిటీస్ క్లాసిక్ మ్యూజిక్ ఇంకా బీజిఎం కానీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్స్ అప్పుడు ఉన్న ఆ బీజిఎం అవన్నీ కూడా కానీ మన ప్రజెంట్ జనరేషన్ కాకుండా మన పేరెంట్స్ జనరేషన్ కి కూడా ఆ నాస్టాలజిక్ ఫీల్ తీసుకొచ్చి చాలా ఫ్రెష్ కాన్సెప్ట్ లా కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ రెట్రో లుక్ అయితే చాలా బాగా క్యారీ చేశారు మూవీలో ఓవరాల్ గా మూవీ అయితే మంచి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటితో అందరి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుందని చెప్పుకుంటూ మంచి టాకే పొందుతోంది ఈ నేమ్ చేంజ్ వల్ల ఫ్యాన్స్ అందరూ సాటిస్ఫై అన్నారా అన్నది మనం వేచి చూడాల్సిన విషయమే కానీ ఇప్పుడే ఒక రేజ్ అయిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే జనాలలో అసలు గద్దలకొండ గణేష్ అని పెట్టారు కదా దీని ముందు వాల్మీకే ఎందుకు పెట్టారు అసలు ఆ పేరుకి ఈ సినిమాకి ఏంటి సంబంధం అని జిగర్ టండా చూసిన వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రశ్నగానే మిగులుతోంది కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం సినిమా చూస్తేనే తెలుస్తోంది దయచేసి మీరు పైరసీని ఎంకరేజ్ చేయొద్దండి మూవీ కోసం టికెట్లు కొనుక్కొని వెళ్ళి మీ ఫ్యామిలీతో చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను సో ఫర్ మెనీ మూవీ అప్డేట్స్ అండ్ రివ్యూస్ ప్లీజ